ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ എക്സൈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് തന്നിട്ട് അവയുടെ ഫോസൈ വെർട്ടീസസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് എക്സെൻസിറ്റി ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് നാറ്റ സ്ട്രക്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എലിപ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ ഏതാണോ വലുത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എ എഴുതി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിക്സ് എന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്നുമാണ് എഴുതുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എയും ബിയും ഒപ്പം സി എഴുതുമ്പോഴും എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സിനെ നമ്മൾ സിക്സ് എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയത് ബി എഴുതിയപ്പോഴും ഫോർ എന്നും എഴുതി ഇനി നമുക്ക് സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എലിപ്സിൽ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സി സ്ക്വയർ അഥവാ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്കതിന് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മുടെ സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഫോസ് എഴുതാൻ നേരത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സ് ആണ് കാരണം എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെയാണ് അഥവാ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെയാണ് എ സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മേജർ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി കോമ സീറോ ഫോമിലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സീറോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോസൈ കിട്ടുക നോക്കുക നമ്മളിവിടെ സി കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി നോക്കുക വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ കോമ സീറോ ഫോമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സിക്സ് കോമ സീറോ അല്ലേ നോക്കുക നമുക്ക് എ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ടു എ എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുക അഥവാ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് നമുക്കവിടെ ട്വൽവ് എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് ടു ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എയ്റ്റ് എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സസ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ എക്സെൻറ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം സി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എക്സെൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് സിക്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ടു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എക്സെൻറ്റിസിറ്റി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത് നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ ടു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സ്ട്രക്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വലിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ദെൻ നോക്കുക ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി അത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സി സ്ക്വയർ കാണാം
എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്തം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നെടുക്കാം ബി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്നാണ് വരിക അവിടെ നിന്ന് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നും കിട്ടും സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ നമുക്കിവിടെ സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സെവൻ എന്നാണ് വരിക നോക്കാം മേജർ ആക്സ് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിന് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വലുത് അല്ലേ നയനേക്കാളും വലുത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിനാണ് എ സ്ക്വയർ നടത്തുന്നത് അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് താഴെ വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മേജർ ആക്സ് എക്സ് ആക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോസ് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി കോമ സീറോ എന്നാണ് വരിക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സെവൻ ആണ് സോ റൂട്ട് സെവൻ കോമ സീറോ എന്ന് വന്നു അടുത്ത് വെട്ടീസസ് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ കോമ സീറോ എന്നാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫോർ കോമ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സ് ടു എ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സ് കിട്ടുക ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഇൻറ്റു സിറ്റി സി ബൈ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സെവൻ ബൈ നമുക്ക് ഫോർ എന്നാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു സിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വരിക ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ടം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഫോർ ആയിരുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അഥവാ നയൻ ബൈ ടു എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെക്ടവും കിട്ടുക നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുക ബി സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അവിടെ നിന്നും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് വന്നു സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു നമുക്ക് അവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് സി സ്ക്വയർ കിട്ടുക സി എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്കിന് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് സിയുടെ വാല്യൂ എഴുതാം മേജർ ആക്സ് നോക്കിയപ്പോഴും വൈ ആക്സസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോസ് എഴുതുമ്പോൾ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി എന്ന ഫോമിലാണ് വരിക വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും വെട്ടിസ് എഴുതുമ്പോൾ അത് സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ഫോമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടെൻ എന്നാണ് വെട്ടിസസ് കിട്ടുക ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സസ് എഴുതുമ്പോൾ ടു എ എന്നാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സ് കിട്ടുക മൈനർ ആക്സസിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ബി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എൻ സിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ സി ബൈ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡർ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് എക്സ് എൻ്റെ സിറ്റി വരിക ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ടം എടുത്തു ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് എന്ന് വരും ദെൻ ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈവ് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്നുമാണ് കിട്ടുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ബി സ്ക്വയർ
എക്സെൻട്രിസിറ്റി നോക്കി സി ബൈ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ഇനി എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ നമുക്കിവിടെ സെവൻ എന്നാണ് വരിക അതിന് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എഴുതുക എ സി ക്വാലിറ്റി നമുക്ക് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്തു നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പോൾ സി കാണുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും നമുക്ക് അതിന് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് അത് ടെൻ ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് ഇവിടെ സിയുടെ വാല്യൂ വരിക ഇവിടെ നോക്കി മേജർ ആക്സസ് വൈ ആക്സസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി ഫോമുല ആയിരിക്കും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് അവിടെ ഫോർ സൈ കിട്ടുക വെട്ടിസ് എഴുതുമ്പോൾ അത് സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ ഫോമുല ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് അവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വന്നു ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സ് കാരണം ടു എ ആണ് നമ്മളവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്നാണ് വരിക നമുക്കവിടെ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സസ് ടു ബി ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കിട്ടുക എക്സെൻട്രിസിറ്റി കാണണം സി ബൈ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടെൻ കട്ട് ചെയ്താൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി വരിക ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സെക്ടം ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നോക്കി നമുക്കൊരു സീറോ കട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ടൂ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ടെൻ എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട എലിപ്സുകളിലെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വണ്ണായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല തന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് നമ്പറാണോ ഉള്ളത് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കൊണ്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിവിഷൻ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടേമിനെയും നമ്മൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കുക തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയത് പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക ബി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എന്നാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിക്സ് എന്ന് വന്നു ബി നമുക്കവിടെ ടു എന്നാണ് കിട്ടുക സി സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ടു എന്നാണ് സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക അവിടെ നിന്നും സി എഴുതുമ്പോൾ റൂട്ട് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു
root 2 divided by 3 എന്നാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സെക്ടർ നോക്കണം അത് ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നും ഇവിടെ കിട്ടും എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സി ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ കട്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം കിട്ടുക അവിടെ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അഥവാ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അഥവാ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിനി ഫോസ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കുക ആക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈ ആക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫോസ എഴുതുമ്പോൾ ആ സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി എന്നാണ് വരിക അവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഫോസ കിട്ടുന്നത് ഇനി നോക്കുക പെട്ടി സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ എന്നാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സ് കാണുമ്പോൾ അത് ടു എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ബീഡ് വാല്യൂ നോക്കി അത് വൺ ആണ് ഇവിടെ മൈനർ ആക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അഥവാ ടു എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സ് കിട്ടുക ഇവിടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി കാണും സി ബൈ എ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് തന്നെ നിർത്തിയേക്കുക അടുത്ത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെക്ടം ആണ് അത് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ ചെയ്തു അപ്പം റൈറ്റിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ കട്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ എന്ന് വന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളിവിടെ എ സ്ക്വയർ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കത് നയൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ബി സ്ക്വയർ നോക്കിയപ്പോൾ ഫോർ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും എ സി ഇക്വാൽ ടു ത്രീ എന്നും ബി സി ഇക്വാൽ ടു ടു എന്നും കിട്ടി ആ സി സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നാണ് സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി നോക്കി മേജർ ആക്സ് നോക്കിയപ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി കോമ സീറോ ഫോമുല ആയിരിക്കും സിയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്സ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് കോമ സീറോ എന്നാണ് ഫോസ് എ കിട്ടുക വെർട്ടിസസ് എഴുതുമ്പോൾ അത്